ஒரு ரெண்டு குழந்தைகள் இருந்தது அதில் ஒரு தங்க பார்த்துட்டிங்கன்னா அவள் அம்மா வந்து சொல்லிக் கொடுக்குறான் கண்ணா வாழ்க்கையில் வந்து எது முக்கியமோ இல்லையோ கௌரவங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அதே சமயத்தில் பார்த்தோன்னா இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படி தான் இருக்கணும் நீ யாரையும் பார்த்து காப்பி அடிக்கக்கூடாது உன்னுடைய நிலையில் தான் நீ நிற்கணும் உனக்கு என்ன தோன்றதோ சரியோ தவறோ அதை அடித்து கரெக்டாக பேசுகிறது ரொம்ப நல்லது நீ வந்து அப்போ தான் லைஃப்பில் வந்து நீ வந்து ஜெயிப்ப அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னொரு அம்மா வந்து சொல்கிறாங்க எப்போவுமே பாரு பக்கத்து வீட்டுக்கார பாரு எப்படி இருக்காங்க அந்த மாதிரி பார்த்துக்கணும் அதே சமயத்தில் நம்ம என்றைக்குமே எந்த வம்பு வழக்கங்கும் போகக்கூடாது நம்ம உண்டா நம்ம வேலை உண்டா இருந்துட்டு இருக்கணும் உனக்கு ஏதாவது தேவை அப்படின்னு சொன்னால் இன்றைக்கி நிறையா பேர் பண்ணி வச்சுருக்கா அதை எடுத்து நீ பண்ணி நீ ஏன் போட்டு ரொம்ப போட்டு ஸ்ட்ரெயின் பண்ணுற ரொம்ப சிரமப்படுற அப்படின்னு சொல்லி பண்ணுறா அப்போ கொஞ்ச நாள் போயின்னு இருக்கு இந்த குழந்தைகள் ரெண்டு பேரும் ஸ்கூலுக்கு போகிறா படிக்கிறா ஃப்ரெண்ட்ஸாக ஒரே இடத்துல இருக்கா இவா மட்டும் நல்லா மார்க் வாங்கிட்டே இருக்கு மார்க் வாங்கிட்டே இருக்கு என்னடா அது அப்படின்னு பார்க்கும்போது இவர் எப்பவுமே ஜீரோ ஜீரோ வாங்கிட்டு இருக்கார் அப்போ டீச்சர்கிட்ட போய் அவள் அம்மா கேட்குறா ஏங்க என் பையனும் அவள் பையனும் ஒரே டியூஷன் தான் படிக்கிறா ஏனோட குழந்தை டீச்சர் வந்து நீங்கள் சத்தம் போட்டிருக்கா இல்லை ஏன் ஜீரோ வாங்கியிருக்கான் அந்த அம்மா சொன்னால் உங்கள் பையனுக்கு நான் இது வரைக்கும் யார்ட்டையும் சொல்லலை உங்கள் பையன் எல்லாமே காப்பி பண்ணி காப்பி பண்ணி எழுத ஆரம்பிச்சுட்டான் எப்போ பார்த்தாலும் பார்த்துட்டலாம் அந்த பையனோட கீழே எழுத கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து காமிக்கும் போது பார்த்துட்டலாம் அந்த பையனோட எல்லா ஆன்சர்லாம் எழுதி கீழே பார்த்துட்டேல் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பையனுடைய பேர் எழுதியிருக்கான் ஸோ அதனால தான் நான் வெளியில் சொல்லலை அதனால தான் ஜீரோ போட்டு விட்டுட்டேன் அப்போ ஆன்சர்லாம் கரெக்டுன்னு நீங்கள் சொல்கிறேன் ஆன்சர்லாம் கரெக்டு தான் ஆனால் காப்பி பண்ணி எழுத ஆரம்பிச்சிட்டான் நான் மட்டும் இதை எடுத்து இன்னொரு ஸ்டெப்ஸ் போனேன்னா இன்னொரு ஸ்டெப்பு போனேன் அப்படின்னு சொன்னால் பையனுடைய லைஃபே போயிடும் இல்லையா அதனால தான் நான் வந்து மார்க்கை வந்து கம்மி பண்ணிட்டேன் என்றைக்குமே நம்ம வந்து சொல்லிக் கொடுக்கும் பொழுது பார்த்துட்டேல் அப்படின்னு சொன்னால் பிறரை காப்பி பண்ணுற மாதிரி எதையுமே சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடாது நம்ம சுய சிந்தனை நம்ம சுயமாக யோசிக்கிறது தோல்வி பத்து தடவை வரலாம் தப்பே கிடையாது நின்று ஜெயிக்கலாம் ஆனால் நம்ம ஜெயித்து காமிக்கணுங்கிற உறுதியை நம்மக்கிட்ட இருக்கணும் நம்ம குழந்தைகளுக்கு அது படிப்பிக்கணும் அப்படி படிப்பிச்சுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதான் அந்த பையன் மாதிரி இவனும் சக்ஸஸ் ஆகிடுவான் அதனால் இன்னையிலிருந்து அதை சொல்லிக் கொடுங்க குழந்தைகள் காப்பி பண்ண வேண்டாம் அது அவங்களுக்கு உண்டான இயல்பு ஏன்னா இந்த இந்த ஸ்கிப்பு நீங்கள் சிஸ்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கிப்புன்னு ஒரு வேர்டு வரும் இதை தாண்டி போயிட்டான் அப்படின்னு சொன்னேன்னா அவனுக்கு திருப்பி அது வர்றது ரொம்ப கஷ்டம் அதனால் இருந்து சொல்லி கொடுத்தலனா நிச்சயம் அவன் வாழ்க்கையில் ஜெயிப்பான் அப்படிங்கிற அந்த அம்மாவுக்கு சொல்லி கொடுத்தோன்னா அப்போலேருந்து அங்கே அம்மா பக்கத்தில் என்ன சொல்லி கொடுத்தாலும் அதே மாதிரி அவள் அம்மாவும் சொல்லி கொடுக்க ஆரம்பித்தா யாரையும் காப்பி பண்ணக்கூடாது இதுதாங்க லைஃப்பில் நம்ம நிறையா விஷயம் குழந்தைகளை வச்சு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் நம்மளதுலேயே இந்த மாதிரி நம்ம பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்போம் நம்ம அவ பண்ணுறான் நீ வா பண்ணுறது அவ சொல்கிறது இவா சொல்கிறது அவள் இதை பண்ணுறா நானும் இதை பண்ணுறேன் அப்படியே விட்டுட்டு எனக்குன்னு ஒரு ரூட்டு எனக்குன்னு ஒரு நியதி எனக்குன்னு ஒரு ஒரு ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து நான் கரெக்டாக போனேன் அப்படின்னு சொன்னால் நிச்சயம் அதுக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுல சந்தேகமே கிடையாது அந்த ஆன்மீக தகவல் ஆரம்பிக்கும் பொழுது நிறையா பேர் ஆன்மீக தகவல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமே இல்லை அப்போ நம்ம ஆரம்பிக்கும் பொழுது பார்த்துட்டு இன்றைக்கி இந்த அளவுக்கு வெற்றி ஆயிருக்குன்னா அது உங்களுடைய இதுதான் காரணம் அப்போ நம்ம எடுக்கக்கூடிய இந்த விஷயம் வந்து நம்ம சரியாக இருந்ததுன்னா நிச்சயம் வாழ்க்கையில் உதவிகரமாக இருக்குது